வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் கரிம வேதியல்ல ஹைட்ரோக்சி சேர்மங்கள் பாடத்துல அல்கோஹால்களின் அமிலத்தன்மை இந்த பாடப்பகுதியை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா இப்போ அல்கோஹால் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதனுடைய பொதுவான வாய்ப்பாடு என்னது ஆர் ஓஹெச் நம்ம எப்பவுமே இந்த ஓஹெச் தொகுதியை பார்த்தாலே நம்ம ஒரு ஒரு என்ன நினைப்போம்னா அது ஒரு காரம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் நம்ம வந்து கனிம அமிலங்கள் நம்ம படிக்கிற கனிம அமிலங்கள்னு என்ன என்ஐ ஓஹெச் கே ஓஹெச் சரியா இந்த மாதிரி நிறைய மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைட் இந்த மாதிரி எத்தனையோ காரங்களை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஓஹெச் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் காரங்கள்னு நம்ம பார்த்துட்டு வந்ததுனால நம்ம அல்கோஹால்களை எப்படி ஒரு தவறுதலான்னு நினைக்கலாம்னா அல்கோஹால்களை காரங்களாக நினைக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் பார்க்குறப்ப அல்கோஹால்கள் வந்து அமிலங்களாக செயல்படுது அப்போனா ஏன் அதை வந்து அமிலமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா அப்போ ஒரு அமிலம்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில வரையறைகள் இருக்கு அது நம்ம ஏற்கனவே இந்த அயனி சமநிலை பாடத்துல பார்த்துருக்கோம் லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கொள்கை படி ஒரு பொருள் வந்து புரோட்டானை வழங்குச்சுன்னா புரோட்டான்னா என்ன ஹெச் பிளஸ் இல்லையா அப்போ ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுத்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அமிலம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கேயும் அப்படி தான் நடக்குது இந்த அல்கோஹால் என்ன பண்ணுது இந்த இங்கே இரு இங்கே இங்கேருந்து இதை ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குது இந்த பாண்டிலேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் போகுது சரியா அப்படி போகிறதுனால அப்போ ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வழங்குறதுனால இதுக்கு அமிலத்தன்மை இருக்குது அப்போ அமிலம்னா உடனே நம்ம வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் அந்த மாதிரி வலிமை மிகுந்த அமிலம் அப்படின்லாம் நினச்சிடக்கூடாது ரொம்ப 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 அமிலத்தன்மை குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை இந்த அல்கோஹால்கள் பெற்றிருக்குது அதை எப்படி வா நீர் கூட கம்பேர் பண்ணுவோமே இப்போ நீர் இருக்குது நீர் வந்து அமி நீர் வந்து ஒரு அமிலம் தான் எப்படி லவ்ரி பிரான்ஸ்டெட் கொள்கை படி இது இதால் இந்த நீரினால் என்ன பண்ண முடியும் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்க முடியும் சரியா நீர் கூட ஒரு அமிலம் தான் ஹெச் ஓஹெச் சரியா அப்போது இந்த நீரை விட குறைவான அமிலத்தன்மை உடையவை தான் இந்த அல்கோஹால்கள் அப்போனா பாருங்கள் அது எந்த அளவுக்கு குறைவான அமிலத்தன்மை உடையது அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இவை அமிலத்தன்மை உடையது அப்படின்றதுக்கு முதல் எவிடன்ஸே என்னென்னா நீரோட கேஏ மதிப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் பதினாறு ஆனால் இந்த அல்கோஹாலோட கேஏ மதிப்பு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் பதினெட்டுலேருந்து பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் பதினாறு வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இந்த மதிப்பை வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் இதுக்கும் அமிலத்தன்மை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ ஒரு ரெண்டாவது எவிடன்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அல்கோஹால்கள் சோடியம் உலோகம் கூட அதாவது அதிக வினைத்திறன் உடைய உலோகங்கள் இருக்கும் இல்லையா இப்போ சோடியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் இந்த மாதிரி உலோகங்கள் கூட இந்த அல்கோஹால் வினை புரிஞ்சு என்ன பண்ணுதுன்னா ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றுதோம் அப்போ அல்கோஹால் ஒரு எடுத்துக்காட்டு எதுவுமே சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இப்போ இது என்ன பண்ணுது சோடியம் கூட வினை புரிஞ்சு இது H2 டூ வாயுவை வெளியேற்றுது அப்போ ஹெச் டூனா இங்கேருந்து தான் வருது இங்கே இந்த ஹெச் வந்து இங்கேருந்து வரல இந்த ஓஹெச் பிணைப்பில் இந்த ஹெச் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹெச் தான் வந்திருக்கு அப்போ இந்த பிணைப்பு பிளந்து அந்த ஹெச் தான் ஹெச் டூ ஓவாக போகுது அப்போ அந்த ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக தான் வந்திருக்க முடியும் அந்த ஹெச் ப்ளஸ் சேர்ந்து தான் ஹெச் டூ இல்லையா அப்போ இந்த ஓஹெச் அப்போ அதுக்கு அமிலத்தன்மை இருக்குது இல்லையா அப்போ இங்கே ஹெச் டூ வர்றதுனால இங்கே இங்கே ஒரு ஹெச் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம ரெண்டு கொடுக்குறோம் இங்கேயும் ரெண்டு கொடுக்குறோம் ஸோ ப்ளஸ் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஎன்ஏ ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சான்று அதாவது அல்கோஹால்களுக்கு அமிலத்தன்மை இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான சான்று இது இது வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கூட வினை புரிஞ்சு அல்கோஆக்சைடுகளை தருவதில்லை அல்கோஆக்சைடுகள்னா இதுதான் அல்கோஆக்சைடுகள் இந்த மாதிரி சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓஎன்ஏவை இது என்ன பண்ணுறதுல கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான சான்று சரியா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரைட் இதுக்கு அமிலத்தன்மை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்துட்டோம் இப்போ இந்த அமிலத்தன்மை இருக்கிறப்ப நிறைய அல்கோஹால் இருக்குது இல்லையா ஓரிணை அல்கோஹால் இருக்குது ஈரிணை அல்கோஹால் இருக்குது மூவினை அல்கோஹால் இருக்குது நிறைய பதிலிகள் இருக்கக்கூடிய அல்கோஹால் இருக்குது சீஎல் வரலாம் அல்கைல் தொகுதி வரலாம் இல்லை நைட்ரோ தொகுதி வரலாம் எத்தனையோ தொகுதிகள் பதிலீடு செய்யப்பட்ட அல்கோஹால்கள் நிறைய இருக்குது அப்போ அதோட அமிலத்தன்மை எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு அல்கோஹாலையும் இன்னொரு அல்கோஹால்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்குறப்ப அதனுடைய அமிலத்தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆர் ஓ 
ஹெச் இதை இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக போடணும்னா இதை வந்து சி ஓஹெச்னு போட்டுருவோம் இந்த இது வந்து வினை செயல் தொகுதி ஓஹெச்சு இது கார்பனோட பிணைக்கப்பட்டிருக்கு இது வேறு சில தொகுதிகளை கூட இல்லை ஹைட்ரஜன் கூடையோ பிணைக்கப்பட்டிருக்கலாம் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே இந்த ஓஹெச் தொகுதி வந்து என்னது முனைவுத்தன்மை கொண்டது முனைவுத்தன்மை முனைவுத்தன்மைன்னு என்னது போலார்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பாண்ட் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இது அப்படியே இது ப்ளஸ் மைனஸ் வரக்கூடிய தன்மை உண்டு சரியா அதுதான் முனைவுத்தன்மை முனைவுன்னு என்னது அது சார்ஜ் தானே நேர்மின் தன்மை எதிர்மின் தன்மை அது தானே அப்போ இது வந்து இங்கே முனைவுத்தன்மை வருதுன்னு அப்படியே பாண்டு லைட்டாக ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இங்கே வந்து கொஞ்சம் மைனஸ் சார்ஜும் இங்கே கொஞ்சம் ப்ளஸ் சார்ஜும் வரலாம் அது விலகிறப்ப மொத்தமாக ப்ளஸ் சார்ஜோடு போகலாம் சரியா ஸோ இது வந்து எச் ப்ளஸ்ஸாக போகிறதுனால தான் வந்து இது வந்து அமிலம்னு சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ நம்ம வந்து வலிமையை பார்க்குறோம் ரைட்டாக இப்போ கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஒப்பிட போகிறோம் மற்ற அல்கஹால்களுக்கும் சாதாரண அல்கஹால்களுக்கு எப்படி அல்கஹால்களுடைய அமிலத்தன்மை வேறுபடுது அப்படின்னு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஓஹெச் தொகுதி எந்த கார்பன் கூட சேர்ந்துருக்குன்னு பார்க்கணும் அந்த கார்பன் கூட யார் யார் சேர்ந்துருக்கான்னு பார்க்கணும் யார் யார் பிணைக்கப்பட்டிருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ யார் யார் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து இந்த அமிலத்தின் வலிமை இருக்கும் சரியா சரி அது என்ன அமிலத்தின் வலிமை வலிமைனா இந்த ஹெச் இருக்குல்ல இதான் முனைவுத்தன்மை உடையதில் இந்த பாண்ட் இப்படி போயிட்டு இந்த ஹெச் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் தான் போகும் ரைட்டாக அப்போ தான் ஹெச் ப்ளஸ் வர முடியும் இல்லையா எவ்வளோ ஈஸியாக அந்த ஹெச் ப்ளஸ் போகுதோ அது எவ்வளோ சீக்கிரமாக போகுதோ அதுதான் அதனுடைய வலிமை சப்போஸ் அது அந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸால் அதால் போக முடியல அப்படின்னா அது வந்து வலிமை குறைந்த அமிலமாக செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா அப்போது இந்த பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய அடர்த்தி வந்து எலக்ட்ரான் அடர்த்தி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எப்போவுமே பிணைப்பில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் என்ன பண்ணும் ரெண்டு அணுவையும் பிடிச்சி வச்சுக்கும் இல்லையா அதுதான் பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் பிணைக்கும் தன்மையுடையவை இப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் அடர்த்தி கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த ஹைட்ரஜன் ஜாலியாக ஈஸியாக ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக போயிடும் இல்லையா இப்போது சப்போஸ் இந்த பிணைப்பு வந்து எலக்ட்ரான் அடர்த்தி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பிணைப்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்போ ஹெச் கஷ்டப்பட்டு வெளியில் வர ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக வர ட்ரை பண்ணும் முடியாமல் போயிடும் அப்போ அது வலிமை குறைந்த அமிலமாக செயல்படும் புரியுதா ரைட் இப்போ நம்ம இந்த இது இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் அடர்த்தி அதிகம் கம்மின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ எலக்ட்ரான் அடர்த்தி அதிகம் கம்மி எதை வச்சுனா இந்த கார்பன் அணு அதாவது ஓஹெச்சுடன் நேரடியாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் கார்பன் அணு கூட யாரெல்லாம் சேர்ந்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அப்போ அந்த மாதிரி சேர்ந்துருக்கிற தொகுதிகள் வந்து ரெண்டு விதமான தொகுதி இருக்கலாம் ஒன்றை வந்து மைனஸ் ஐ தொகுதின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து ப்ளஸ் ஐ தொகுதின்னு சொல்லுவோம் இந்த மைனஸ் ஐ தொகுதி என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான்களை தன் பால் ஈர்த்து கொள்ளும் எலக்ட்ரான்களை கவரும் அப்போ எலக்ட்ரான் கவர் தொகுதிகள் ப்ளஸ் ஐ என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான்களை விடுவிக்கும் தன்மை பெற்றவை சரியா இது இது அது சில தொகுதிகளுக்கு அப்படி இருக்கும் இப்போ மைனஸ் ஐ யாருக்கெல்லாம் எலக்ட்ரானை கவர் தொகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎல் மைனஸு எஃப் மைனஸு என்ஓ டூ இந்த இந்த சாரி சிஎல் மைனஸில் கிடையாது சிஎல் தொகுதி சிஎல் தொகுதி எஃப் தொகுதி என்ஓ டூ இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான்களை தன் பால் ஈர்த்து கொள்ளும் எலக்ட்ரான் கவர் தொகுதிகள் இதுவே அல்கைல் தொகுதியெலாம் இருக்கு இல்லையா இந்த அல்கைல் தொகுதி சிஎச் த்ரீயாக இருக்கலாம் இல்லை சிஹெச் த்ரீ சிஎச் டூவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தொகுதிகள் எல்லாம் எலக்ட்ரான்களை விடுவிக்கும் தொகுதி கொண்டவை இப்போ பாருங்கள் நம்ம இங்கே வந்து ஒரு இந்த சேர்மத்தில் இந்த இடத்துல சிஎல் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா இப்போ இது என்ன பண்ணும் இந்த தொகுதி இதோட நேச்சர் என்ன எலக்ட்ரான்களை இழுத்துக்கும் அப்போ கார்பன் இங்கே இந்த பிணைப்பில் இருக்க எலக்ட்ரானை தன் பாலில் இழுத்துக்கும் அப்போ கார்பன் கிட்ட எலக்ட்ரான் நடத்தி குறையுமா அப்போ கார்பன் இது கிட்ட இருந்த இது கிட்ட இருந்த எல்லாருக்கிட்ட இருந்து இழுக்கும் அப்போ இங்கேருந்து இழுக்கும் அப்போ இது என்ன பண்ணும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கேருந்து எலக்ட்ரானை தள்ளும் அப்போ இங்கே இருக்க எலக்ட்ரான் அடர்த்தி அப்படியே எலக்ட்ரான் ஃபுல்லாக போயிடாது எலக்ட்ரான் அடர்த்தி கொஞ்சம் அதனுடைய அடர்த்தி குறைவாகிடும் அப்போ குறையுதா அப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன இங் அந்த பாண்டு வந்து லூஸாக இருக்க மாதிரி தான் அர்த்தம் வலிமை குறைந்து தானே இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச் என்ன பண்ணிவிடும் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக போயிடும் ஈஸியாக போகும் ஈஸியாக போகும் அப்போ இந்த சிஎல் தொகுதி இருக்கக்கூடிய சேர்மத்திற்கு வலிமை அதிகம் சப்போஸ் இதுவே அல்கைல் தொகுதி இருக்குது பாருங்களேன் இப்போ நம்ம வந்து இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுவோம் இப்போ சிஹெச் டு ஓஹெச் இப்போ சிஹெச் த்ரீ இருக்குது ரெண்ட
ஓரினையே ஈரினையே மூவினே அல்கோஹால் இப்போ வலிமை பார்ப்போமே இந்த ஹெச் இந்த பிணைப்பு தான் இல்லையா இந்த பிணைப்பு தான் இந்த பிணைப்பு தான் இந்த பிணைப்பு தான் நிர்ணயிக்குது ஏன்னா அந்த பிணைப்பில் இருக்க எலக்ட்ரான் நடத்தியை பொறுத்து தான் அப்போ அந்த பிணைப்பில் எலக்ட்ரான் நடத்தி அதிகமாகிறது கம்மியாகிறது யார்கிட்ட இருக்குன்னா அது கூட நேரடியாக கனெக்டாக இருக்கிற கார்பன் கூட எந்த தொகுதி சேர்ந்துருக்கோம் இங்கே ஒரே ஒரு இது எலக்ட்ரானை விடுவிக்கும் போவோம் இங்கே ரெண்டு மெத்தில் தொகுதி ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது இங்கே மூணு தொகுதி அப்போ மூன்று மெத்தில் தொகுதி எலக்ட்ரான்களை கொடுக்குது அப்போ இங்கே கொஞ்சமாக எலக்ட்ரான் நடத்தி அதிகமாக இருக்கும் இங்கே இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதால் ஹைட்ரஜன் ஹெச் ப்ளஸ் போகாது அப்போ இது வலிமை குறைந்ததாக இருக்கும் இங்கே ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையா இருக்கும் அப்போ இது இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது வலிமை கொஞ்சம் மிகுதியாக இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு வலிமை அதிகமாக இருக்கும் சரியா ஸோ இது வலிமை அப்போ வலிமை குறைந்ததாக வலிமை மிகுந்ததாக அப்படின்னு நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணணும்னா நம்ம அங்கே அதனுடைய அதாவது அந்த ஓஹெச்ஓடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் கார்பன் கூட என்ன தொகுதிகள் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு அது மைனஸ் ஐ தொகுதியா ப்ளஸ் ஐ தொகுதியான்னு தெரிஞ்சால் நம்ம ஈஸியாக வலிமையை சொல்லிட முடியும் இப்போ ஃபீனாலுக்கு வருவோமே இப்போ ஃபீனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனால் இப்போ இதுலேயும் இப்படி இந்த பிணைப்பு தான் இது என்ன பிணைப்பு இது முனைவுத்தன்மை உடையது இப்போ இந்த நீங்கள் அமிலத்தன்மையை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ஃபீனால் வந்து ஃபீனாலாக இருக்கிறத விட ஃபீனாக்சைடாக இருக்கிறத விரும்புது ஏன்னா அப்போ தான் அதுக்கு நிலைப்புத்தன்மை இருக்குது இப்போ ஓ மைனஸ் சரியா ஃபீனால் எப்போவுமே ஃபீனாக்சைடாக இருக்கிறது தான் விரும்புது அப்போ விரும்புதுன்னா அப்போ தான் அது நிலைப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது இப்போ நான் சொல்ல தேவையில்லை இப்போ நீங்களே சொல்லிடுவீங்க அப்போ ஓ மைனஸாக அது இருக்குதுன்னா அது ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக ஈஸியாக கொடுத்துரும் அப்போ இந்த அலிஃபேட்டிக் அல்கோஹால்களை எல்லாம் ஒப்பிடுறப்ப இந்த ஃபீனால் வந்து வலிமை மிகுந்தது சரியா ஏன்னா ஃபீனாக்சைடாக இருக்குது ஃபீனாக்சைடாக இருக்கணும்னா அது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுத்தே ஆகணும் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குதுன்னா அதுக்கு அமிலத்தன்மை அப்போ ஈஸியாக கொடுக்குது அப்படின்றதுனால அது வந்து வலிமை மிகுந்த அமிலமாக இருக்கும் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஏன் ஃபீனாக்சைடாக இருக்கிறது அதுக்கு அது இரு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே அப்போ இந்த ஃபீனாக்சைடில் வந்து நிலைப்புத்தன்மை உடையதாக இருக்குது நிலைப்புத்தன்மை எப்படின்னா உடனிசைவுன்ற ஒரு விஷயம் இது பதினோராவது வகுப்பில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இந்த பாண்ட் ஷிஃப்டிங் இருக்கும் இது இப்படி இந்த ஷிஃப்ட் ஆகும் இது இங்கே வரும் இது இங்கே போகும் இது இப்படி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் வேறு வேறு நிறைய அமைப்புகளில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய தன்மையை இந்த ஃபீனாக்சைடு அயனி பெற்றிருக்கிறதுனால அதற்கு நிலைப்புத்தன்மை அதிகம் அப்போ அது ஃபீனாலாக இருக்கிறத விட ஃபீனாக்சைடாக இருக்கிறது இருக்கிறது தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஃபீனாக்சைடாக இருந்துச்சுன்னா அது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குதுன்னா அதுக்கு அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் அல்கோஹால்களின் அமிலத்தன்மை இதன் இந்த இதனை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு மதிப்பெண்ணோ இரு மதிப்பெண் கேள்விகளோ கேட்கப்படலாம் அமிலத்தன்மையை நிறைய அல்கோஹால்களுக்கு ஒப்பிட சொல்லலாம் ஸோ இந்த சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் கரெக்டாக வரும் ஓகே